Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы возвращаемся в мир DZ Stand Alone. Я уже, честно сказать, не помню, какой по счету у нас сезон возвращения в эту игру, но мы снова вернулись. Не так давно было обновление, и добавили автомобили. Добавили Ниву, Экарус и Волгу. Также добавили разновидность колес, добавили э, детали различные. Ну и, собственно, будем смотреть, что же еще нового появилось в игре. Я уже, как видите, немножко залутан. А что это здесь, кирпич? О, и сразу... Сразу у нас э, аккумулятор для машины. Как вы видите, у меня новый интерфейс. Кто-то говорит, что этот интерфейс добавляет FPS. Я, честно сказать, не знаю. Как-то мне вот пока непонятно. Я пробовал и с ним, пробовал и без него. Местами, да, местами как-то бывает FPS повыше. Но здесь, как говорится, кому он поможет, кому нет. Если кому-то интересно, то в комментариях могу написать, как его поставить. Но сразу скажу, он немножко глючный, поэтому иногда бывает не подбираются какие-либо предметы. Но, но без записи играл, играть стало бы комфортней. Потому что порой... Так, у нас есть перчаточки. А перчаток, кстати, нету. Так что мы их возьмем. А порой у меня FPS... Вот я начинал только что серию и перед этим около Черногорска, ну да, бывает иногда падение, около Черногорска FPS был около 70. Сейчас с записью примерно 20, без записи около 30. То есть раньше у меня, конечно, было похуже все. И примерно где-то до 14 FPS в среднем падал в городе. Скажу еще, что на FPS влияет быстрый бег. Вот, по крайней мере, с записью я это хорошо ощущаю, когда ты начинаешь быстро бежать, и у тебя... Ну, кстати, новая куртка. А, у нас и так она в хорошем состоянии, гвозди. Когда ты начинаешь на ускоренном беге бежать вперед, FPS начинает проседать гораздо-гораздо сильнее. Ну да не об этом. Давайте тогда поговорим, что же нас... Ждет, собственно, в сериях, которые будут выходить дальше. И сразу постараюсь все разъяснить по поводу их выхода и всего остального. Что касается выхода серий, то в группе есть пост с расписанием. Он чаще всего закреплен в шапочке. Что серии DayZ будут выходить два раза в неделю. Как, в принципе, это всегда практически и было. Uh, да, иногда мы набирали лайки. Но сейчас, я думаю, друзья, что вы не станете жалеть лайки. Кстати, в машинах теперь очень часто что-то появляется. Как, например, вот здесь вот лежит MP133 шотган. Но нам он не нужен. Так вот, не забывайте поддерживать видео лайками, оставлять комментарии. Это все помогает в продвижении канала, да и, я думаю, от вас не убудет. Так, у нас здесь аптечка. Аптечка, которую мы с вами заберем. Только вот куда я ее забрал? Вот она, да? Так, отсюда выкидываем. Ну вот видите, не всегда, не всегда можно выбросить нормально. Так, так, так. Это бин в каком состоянии? Сейчас мы быстренько все сложим, чтобы уже не отвлекаться. Где-то у меня еще были бинты. Вот они. Тоже в демедже. Ну да ладно, у нас, по-моему, алкоголь был, да. Есть алкоголь. Мы его тоже сюда положим. И, собственно... В штаники давайте ее запихаем. Также возьмем... Набор для ремонта по коже. Кожаные изделия. Так вот. О чем это я? 
Не забывайте ставить побольше лайков. Ну а сейчас скажу, почему же я без Тони. Многие знают, что Тони вернулся, начал снимать видео. Мы с ним снимаем uh, Hard World, мы с ним снимаем GTA. Что касается DZ, мы сами, сами хотели вдвоем снимать, но, к сожалению, получается так, что Тони работает 5 через 5, о, 5 через 2. Приходит чаще всего поздно вечером, пока поезд туда-сюда. Где-то мы с ним начинаем записывать в пол одиннадцатого по Москве, в пол двенадцатого. Вот так вот, а то и позже. Конечно же, вечером. И чаще всего получается так, что мы несколько раз пробовали записывать Дейс, а точнее даже не то, что записывать, а хотя бы просто поиграть тестировать, но получалось так, что всегда на сервера, какие бы мы ни находили, всегда уже была ночь в это время. И записывать просто не имело никакого смысла, потому что ни черта не видно. Даже не то, что не видно на записи, мы ни черта не видели. Кто-то может сказать, ну, серверов же полно, вот смотри, теперь канистры у нас спавнится регулярно. Сколько она, кстати, места занимает? Ага, 9 слотов. Не пухло, не пухло так. А если сделаем так? Вот так вот. Вот так. А, так. 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 А, все равно не хватит. Ну да ладно. Черт с ним, что здесь еще? Краска. Так вот, и поэтому у нас просто с Тони не получается вместе записывать. Мы бы с радостью, но... К сожалению, ребят, так выходит, что просто физически мы не можем снимать. А на выходных, когда Тонечка выходной, он, бывает, частенько куда-то уезжает. Либо просто, ну, не получается записывать, потому что мы тоже живые люди. Бывает, у меня каких-то какие-то дела появляются, что мы просто не можем записывать именно вместе и именно DZ. То есть, например, в GTA такого нет, там, да, день, ночь, без разницы, гоняй как хочешь. Также, в принципе, и Hard World. Но вот в DayZ, когда наступает ночь, это действительно мешает записи, и э, поэтому пока, пока я буду снимать один, возможно, в дальнейшем мы все-таки какое-то решение найдем, но пока я одинокий волк. Вот. А насчет серверов, да, их действительно очень много, но сколько бы мы ни смотрели, в основном всегда нормальные сервера, где мы играли, на них всегда ночь в это время, когда мы заходили в игру. Я надеюсь, что я как-то доходчиво объяснил и не будет куча каких-то гневных комментариев, почему все так, почему жизнь несправедлива. Смотрите, еще один э -э аккумулятор. Ну, слушайте, их теперь достаточно падает. Вот, вроде как сказал про то, когда выходят серии, как они выходят, в общем, как я буду их записывать, что мы будем делать в сериях. Опять просили же меня снимать экшен. Не получится, ребят. Реально, FPS, когда начинает скакать, это очень тяжело. И я просто не знаю, ну... Как бы для многих, кто э, любит покудахтать в комментариях, для них любой комментарий мой – это отмазки. Э, я же всегда говорил, что FPS у меня в, в Days невысокий, поэтому я чаще всего снимаю просто изучение мира, осмотр новых вещей и, так скажем, обсуждаю вообще, что есть в игре. Кому-то это нравится, кому-то нет. Тут уж каждый выбирает сам. Поэтому мы будем двигаться в том же направлении, что и все остальные сезоны. Кстати, вот новое здание. О, спички надо забрать. Спички. Баночка. Надо поесть. Сардинки открыты. Так. Поэтому, ребят, продолжаем в том же направлении. Продолжаем изучать мир. Пытаемся найти машину. На прошлом... Патчи у нас не получилось. Мы нашли аккумулятор, свечи. Но, к сожалению, в 
тот момент, когда мы находили машину, у нас ничего не было. Сейчас же вариантов машины больше. А следовательно, и найти ее, я думаю, будет тоже попроще. Также, кто знает, пишите в комментариях, где могут находиться машины. Мы сейчас с вами двигаемся в сторону болот, где, кстати говоря, я еще ни разу не был. И попробуем все-таки сейчас собрать какой-никакой лагерь. И, возможно, я все-таки надеюсь, что Тончик, э, у него получится поснимать вместе со мной, и мы сделаем с ним лагерь. И, может быть, даже если у него на канале не будет входить, то он сможет хотя бы просто поиграть вместе со мной и для моего канала, для моих серий. Так что поживем, увидим, друзья. Это, так скажем, вводная серия, то есть э, мы с вами после долгого перерыва возвращаемся и смотрим, что к чему. Но скажу, что в больших городах FPS, мне кажется, стал получше. А, следовательно, и за городом полях он тоже будет поприятней. Это не может не радовать. Как говорят разработчики, в этом году уже все. Обновлений больше не будет. Кстати говоря, самое главное, что я хотел сказать, это, конечно же, вернулись зомби. Вернулись зомби. Чаще всего они в городах. И они такие же лютые, по-моему, как и были. Так что, если они сагрятся... Ну, от них вроде сейчас можно нормально убежать, так что это... Не сильно как-то влияет на игру. Ну и что отметили разработчики, в этом году уже, скорее всего, никаких обновлений. Да не скорее всего, а точно никаких обновлений не будет. Они уже уходят на зимние праздники. Поэтому уже ждем в шестнадцатом году. Также я видел на различных сайтах модель вертолета, модель велосипеда и модель по-моему, мотоцикла. То есть они уже готовы. В начале года будем ждать. На самом деле, мне кажется, велосипед и мотоцикл это вот самые такие оптимальные варианты. Их легче всего спрятать. А, тем более велосипед. Вот тоже, по-моему, здание, в которое теперь можно входить. И посмотрите, кстати, вот я рад, лута стало довольно-таки много. Я не знаю, как на остальных серверах. Кто-то жаловался, что его нет вообще, как так, я обновил игру, ничего нет. Не знаю, вот я бегаю, по-моему, достаточно. Также рекомендую всем тем, кто смотрит DayZ, посмотреть прохождение Hurt World, или Hard World, кто как он называет, Hurt World, как угодно. Тоже весьма прикольная игрушка, и сейчас вот... На нее тоже делаем небольшой такой упор, потому как она только появилась, она развивается потихоньку и, скажем так, она уже весьма стабильна. Строим там базы различные и вот такого плана игр будет достаточно на канале, именно выживание. Я все собираюсь, но никак не получится записать сталкер, потому что мы с вами никак не закончим чистое небо. И... Также я хотел еще одну новую модернизацию для Сталкера поснимать, которая вышла совсем недавно. Она как-то меня заинтересовала. Так что, друзья, будем стараться. И также в ближайшее время тоже стримы планирую, потому как микрофончик новый уже есть. И я надеюсь, что в ближайшее время будут стримы. Также планирую, может быть, после Нового года, если получится, взять процессор чуть-чуть получше. Совсем уж, конечно, и крутейший у меня не получится взять, потому как придется менять целиком все. Сокет уже немножко устаревает моего, моей материнки. Но что-то получше, поновее, я думаю, получится взять. И, я думаю, для качества видео, для качества канала это, конечно, тоже скажется в лучшую сторону. Ну, а от вас, ребят, как всегда, жду поддержки. Это самое главное. Ваши лайки, комментарии, они мотивируют. Мы приближаемся уже к аэропорту на болотах. Здесь нужно быть поаккуратней. У нас есть мосинка. У нас есть пистолет. Но у нас нет патронов. Так бывает. Когда ты весь обвешан оружием, 
О, кстати. Свеча. А что, я взять не могу? Что за бред? Ну вот, бывает такое, видите. Вроде как она лежит. Но подобрать мы ее не можем. Набрал я ключей. У нас, в принципе, есть разные тут всякие свечи. Это надо, честно сказать, разбираться. Потому как для каждой машины... Ну, надо вот, видите, чуть-чуть подождать. Для каждой машины... Разные нужны запчасти. Ох как. Что касается армы. Спрашивали меня и про арму DZ. Ребят, сейчас пока я ее снес, потому как у меня была проблема с жестким диском, и игра гораздо требовательнее Days, именно в плане оптимизации, поэтому как-то пока, пока, я думаю, мы будем играть в DayZ такой. Так, вот смотрите-ка, бочка. Как-то ее... Open, view content. Ничего нет. Машину бы... Блин, а в машину бочку, бочку в лагерь свой вообще проблем нет. Кстати, сейчас вроде как можно кидать предметы уже нормально. Например, выбрасывать оружие. Так, а что тут ничего нет? Только не говорите мне, что в эти здания лут не вернули. Реально пусто. Ну хорошо, может быть это, конечно, в этом. Да нет, смотрите, что-то есть. Семена. Я пришел в аэропорт за семенами, вы серьезно? Смешные ребята. Так, хорошо, давайте сейчас аккуратненько. Так. Тут вроде ничего нет. Ножичек есть. Ну, ножик нам не особо нужен. Ладно, давайте по кустам. Ну, вот так, местами FPS, конечно, скачет, местами его отпускает. Вот сейчас стабильно 25, с учетом того, что я записываю не на карту захвата. Без записи было бы где-то, я думаю, 35-40. То есть без записи вот на стриме вообще было прекрасно. Я играл, практически никаких лагов не ощущал. Ну, конечно, местами FPS скакал, но это не только от моего железа зависит. Сама игра еще сыровата. И как говорят сами разработчики, что они будут оптимизировать ее только к концу выхода. То есть они сначала... Ох! Они сначала хотят ее наполнить контентом, а уже после этого... как-то оптимизировать. Ну, не знаю, с одной стороны, может быть, это и здорово, ну, а с другой стороны, есть большая вероятность того, что вот они всего наводили, а при оптимизации, когда они начнут все оптимизировать, начнется еще больше лагов, багов, и они устанут просто с этим бороться. Ну, смотрите, здесь опять ничего нет. Ну, что за дела? Почему в крутых зданиях ничего нет? В сараях лежит куча всего, а в зданиях вот такого плана пусто. Я, конечно, не исключаю, что могли просто уже обнести, но, если честно, сомневаюсь, чтобы прям все вынесли и ничего не оставили. Тут вон семена, пакет, пакет. Кстати говоря, пакет теперь занимает один слот. Ну, по крайней мере, в новом инвентаре это так. Не знаю. В старом, по-моему, тоже. Так, тут ничего нет. Хорошо. Солнышко светит в лицо. Так, это что у нас такое? У, -у, -у. скорострельный дробовик. Заманчиво, но спасибо. Так... Что-то мне подсказывает, что в этом здании я сейчас тоже ничего не найду. Так, а это что такое? Какая-то кабура 
для обоймы? По-моему, да. Не знаю. Напишите, ребят, в комментариях, кто знает, что это такое. Я просто не во всех таких фишечках разбираюсь, поэтому... Интересно узнать. Ну, похоже, что это какая-то вот, может быть, на ремень или на что-то для пистолета. Может, надо было ее взять и попробовать на ремень куда-нибудь нацепить. Хотя здесь, по сути, ремня-то нет. Сейчас глянем. Болот это, блин, близлежащей локации черно, так что здесь-то, может, и народ есть. Так, посмотрим. А, так. Штаники. Не знаю, ну вот у меня есть пистолет, например. Не знаю, обойма. Ладно, давайте возьмем. Ни хрена себе. А что она 4 слота-то занимает? Вообще не понимаю. Это... Нет, но ну здесь видно, вот ремешок какой-то. Такое чувство, что в нее должен засовываться либо для обоймы, либо для самого пистолета. Ну хорошо, а если я вот возьму так, например. А, так. Пистоль. А что, пистолет тоже один слот занимает? Куда делся пистолет? Она съела мой пистолет. Да нет, вот он типа здесь. В чем суть этого? Я не понимаю. Либо это как-то просто... Работает криво? Либо что? Хорошо, давайте ключ заберем. Просто в кабуре его видно, а как-то во всем остальном нет. Ну ладно, ладно, хорошо, оставим это на совесть разработчиков. И что, теперь куда? Куда теперь? Ну, в принципе, можно пойти вверх, тут где-нибудь найти дырку в заборе. Вот она. Не, ну, конечно, интересная вещица, но я так и не понял. Ну, это, как я понял, какая-то кабура. Своеобразная для пистолета. Но почему он в ней пропадает? И смысл этой кабуры в рюкзаке. Если я могу пистолет как бы и так положить. Ну, может быть, конечно, это какая-то новая вещичка, которую просто не доделали. Но... Интересно, пистолет не просто исчезает. Так. Там у нас, как я понимаю, Новодмитровск вроде, да? Футбольное поле. Забыл, вот единственное, я забыл посмотреть. Это карту. Карту автомобилей. Где они могут находиться. Ну, здесь что-то FPS как-то на полянке. На этой немножко шалит. Так. Тут у нас есть карта. Карту, кстати, не изменили. Так, Чернорусь. Ну, только что же загружалась менюшка. Понятно. Понятно. Не хочет он. 
Либо проглючивает из-за инвентаря, либо просто проглючивает. Так, здесь у нас еда. Ну да, единственное, с этим инвентарем не видно показателей, которые обещали ввести. Так, а что-то перестало вообще все работать. Дом заглючил или сервак? Потому что, смотрите, ни одна дверь не закрывается. Так, хорошо. Во, отлагал. Давайте зайдем внутрь. Нас теперь не пускает. Это заколдованный дом. Ну, смотрите, мы же берем топор в руки. Так, и топор в руки мы уже тоже не берем. Так, ладно. Ну, хорошо, это у нас работает. Этот дом сломал игру. Либо это карта. В общем, я, ребят, не знаю. Это серьезно смешно. Дом какой-то заколдованный. Я посмеюсь, если мы сейчас отойдем от дома и заработает и топор, короче, и все. Так, лады. Тут треники у нас. Серьезно, перестало вообще все работать. Так, тут пуховичок есть. Еще одна канистра. Ну, по сути, канистра, вот канистр дофига. Пуховичок. Он на 4 слота, да? И наши на 4. Да не знаю, есть ли смысл. Да, топор заработал. Точно с домом какие-то проблемы. Так, тут что-нибудь есть. Баллончик с краской. Хорошо, а здесь? Ну, наверх я уже не побегу. Вот здесь вот посмотрим в сарае. Я вижу уже удобрение. А это что? Так... Коробочка с э, свечой. Ага. Новая свеча. А у нас какая там по состоянию? Да, тоже новая. Ну, не знаю, давайте. А, па -па -па -пам. Выбросим бандану. Возьмем свечу. Ну-ка, работает топор. Нет, топор как-то раз через раз. Ну, да, вот говорили об этом, что срабатывание предметов через инвентарь быстрый, через все это как-то оно немножко подглючивает. Я думаю, дорогие друзья, мы увидимся уже в следующей серии. Ставьте побольше пальцев вверх в поддержку видео, оставляйте свои комментарии и советы. С вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и пока-пока.